welkom bij deze motormobilist video vanaf de jaarbeurs in Utrecht waar de jaarlijks motorbeurs is en daar gaan we eens even binnen kijken. Goedemiddag, ik ben Frank van Rij, ik ben de voorzitter van de GBOCR, de Goldwin Autos Club Nederland. Uh, wij staan hier op de beurs in Utrecht, en daar staan we voor de zesde keer. Uh, wij uh, promoten onze vereniging, uh, wij zijn een kleine vereniging en dat willen we eigenlijk ook zo blijven. En wij proberen mensen te krijgen die, uh, die eigenlijk de visie van onze vereniging ook eigenlijk waarderen. Dus lekker met groepjes rijden met elkaar en dat de rijders belangrijker zijn dan de motorfiets, zou ik maar zeggen. En uh, dat we gewoon een leuke tijdsbesteding hebben. Mocht je nog een tweedehands motor zoeken? Daar staan, daar zat. Ja, wij zijn een, 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 een motorvereniging en wij houden ons bezig met het Globo. En we komen een aantal, keer, ja, een aantal keren per jaar vrijblijvend bij elkaar. En dan, uh, dan gaan we dus een, een weekendje houden, of een weekje. En we, nou, dan maken we dus een, een motortocht. Maar wij gaan ook gewoon naar de kerk. En dat doen we ook samen. En uh, we komen ook in, in België. Hier hebben we dus een, 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 een christelijke bijbelgroep. Uh, en uh, daar kerken we ook, uh, hoe heet dat? De uh, Bikes uh, Church. Dus dat zijn wel de dingen die wij doen. Mijn naam is Bert Bots en ik ben ervaringsdeskundige voor de SMVG. En wij maken hier mogelijk, heb je een handicap, dan uh, kun je nog steeds motorrijden. Met, uh, ik mis dan een hand. Het kan zijn een been, uh, een onderbeen, bovenbeen, uh, dwarslesie. En wij maken het mogelijk dat jij weer veilig op de motor kunt. Dat is voor iemand die rijdt heel erg belangrijk. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je een of andere ziekte hebt. Of uh, aangeboren afwijking hebt waarbij je ook uh, graag wilt gaan motorrijden. En dat, dat maken we hier mogelijk. En dat is puur technisch of ook opleiding? Uh, nee, het is puur technisch. Zowel uh, rijschool, je kunt lessen op aangepaste fiets. Uh, heb je een orthese of prothese nodig. Uh, een aanpassing voor de motor gebeurt. Dat is, een, dat is de projectgroep en die uh, kom je op een zittingsdag. En daar wordt je uitgelegd uh, wat je dus uh, mee kunt gaan doen. Okay. Dank u wel. Ja. We 
ben uh, Koen Bergma, ik ben uh, country manager voor Nederland uh, voor ons merk onder andere Roy Enfield. Uh, dus ik heb direct contact met onze dealers uh, en ook ben, uh, ben ook erg betrokken bij, uh, bij de verkoop binnen Nederland van, uh, van Roy Enfield. En uh, uiteindelijk uh, als we gaan kijken, we staan hier vandaag met, uh, met twee nieuwigheden. Uh, de Shotgun 650, uh, wat een bestaande blok is, uh, maar waar we een nieuw model weer mee, uh, mee hebben geïntroduceerd. Uh, en we staan hier vandaag ook uh, met de lang verwachte en uh, uh, nou ja, hele top uh, Himalayan 450. Uiteindelijk uh, Himalayan hebben ze natuurlijk uh, nou, een stukje aangepast, was ooit een 411 blok. Uh, heeft best hele hoge hoog gegooid en heeft het in Nederland ook heel leuk gedaan. Uh, was ook voor een toffe prijs aanwezig. Uh, zodoende uh, leuke aantallen van, uh, van, van, van kop. Uh, Roy Enfield heeft besloten om, uh, om daar uh, nou ja, toch de volgende stap in te zetten. En hem te upgraden eigenlijk naar een, uh, een 450. Uh, watergekoeld. Uh, wat er eigenlijk voor zorgt dat hij bijna dubbel het vermogen maakt uh, van de oude Himalien. Uh, wat ze geprobeerd hebben, en dat is ook echt heel goed gelukt. Uh, in alle aspecten hebben ze hem eigenlijk zo willen houden uh, als de oude Himalien. Alleen de punten waar, uh, waar die op te verbeteren viel, hebben ze dat ook gedaan. Uh, zijn de, het vermogen was iets wat we als feedback uh, hebben ontvangen. Nou, daar zijn ze mee, uh, mee aan de slag gegaan. Uh, het is het allereerste dashboard uh, op de markt wat in samenwerking met, uh, met uh, Google Maps is uh, ontworpen. Uh, het is een rond dashboard T, uh, TFT. Dus kun je je, je, je Royanfield app op spiegelen uh, en zodoende kun je gebruik maken van, uh, van de navigatie. Dus ook dat zit er gewoon bij ingegrepen. En voor de rest, ja, qua styling herkennen we hem denk ik allemaal. Uh, en is die, gewoon, uh, is die gewoon op bepaalde punten echt heel veel beter geworden. Ik ben van Jekyll and Hyde Company, een Nederlands bedrijf, wat een uh, uitlaatsysteem maakt bij Klep in het midden. 
Waardoor je elektronisch gezien, uh, behulp van een knopje op het stuur, kun je hem laten fluisteren of kun je hem laten brullen. Ik kan er heel veel over vertellen, maar ik kan best even een motor laten horen. Dan heb je een idee van wat het doet. We hebben een zestal reizen, verdeeld over 12 verschillende data's, dat ik wel een beetje midwest georiënteerd zijn. Het belangrijkste wat mensen moeten onthouden van onze reizen zijn unieke slaaplocaties en unieke stoplocaties. Bij ons zou je niet wakker worden in het land van de vergezichten, dat je ochtends je deur open doet en het eerste wat je ziet zijn 50 auto's. Nee, hey, bij ons doe je de deur van je cabin of van je tipje open. Je gaat zitten op je eigen veranda en je ziet een bison staan razen of een kioli staan wegrennen. En dat maakt nou een verschil tussen alle andere toeroperators en motorreizen in de zee. Ik zeg live is short man, so rise a dream.
Bikes. Uh, ik sta hier naast de Great Relay Bike. Dit is een Pan America uit 2021. En we hebben daar een heel bijzonder mooi project mee uh, bedacht. Namelijk een Estafette Tour. Een Estafette Tour die is door uh, de hele Benelux, Scandinavische, Scandinavië, Engeland en uh, Ierland getrokken. Bij uh, 90 uh, chapters, dus Harley Owners chapters. Dus de hoogchapters, dat zijn de, de clubs eigenlijk van de eigenaren van de Harley Davidson. Uh, zij zijn drie maanden lang rondgetrokken met die motorfiets door de hele regio en hebben daarvoor bijna 60.000 euro gehaald voor het grote doel uh, Team Wheels for Life. Ik ben Gertje Ronde van de Rijks Motorbikes. Welkom op de beurs. En we staan hier bij Zero Motorcycles, waar wij onze nieuwste modellen presenteren. En hier staan we bij de Zero DS. Dat is het basismodel van de Allroad bike. En dit is een A1 motorfiets. Die is daarmee ook het meest gunstig in de prijs. Heeft, uh, heeft de topsnelheid van 140 kilometer. En een accu van 14,4 kilowattuur. Uh, uh, waarmee we ongeveer een actieradius hebben van een 170 kilometer gemiddeld gebruik. Hij is uh, voorzien van allerlei uh, extra's met een uh, scherm, makkelijk verstelbaar. Hier hebben we de laadunit, waarbij we dus aan het thuisstopcontact, maar ook uh, aan de laadpaal uh, kunnen laden. En, Het is echt een genot om op deze motorfiets te rijden. Nou, Benelli is uh, inderdaad een heel oud merk, komt uit 1911. De productie is begonnen in 1921. Uh, een hele rijke, mooie familie. Een weduwe vrouw was er eigenlijk met zes zoons. En in 1921 hebben ze de eerste echte motoren op de markt gezet. En dan echt als motorfiets, motorframe, met een echte uh, 50, 75 cc motor. Nou, dat is uitgegroeid. Uh, tot 1927, toen hadden ze echt wel serieuze motoren, 500 cc. Uh, Tonini. Benelli was de racer, was een van de jongens die ging racen. In 1927, 28, 1930 zijn ze wereldkampioenschap hebben ze gewonnen. Dat kan je ook zien aan de sterretjes, de drie sterren op het embleem van Benelli. Dat geeft de, de wereldkampioenschap aan, de, de, de overwinningen ervan. Een hele grote legende geworden in Italië. En in 2005 is, het, uh, is uh, zeg maar een investeerder erbij gekomen in de vorm van de QJ Motors en later in de Gilly Group. Dat is de eigenaar van Volvo, Polestar, Lotus, Link Co. En uh, ook nog de Mens aandelen. Um, en die heeft een nieuwe fabriek gebouwd in China. Um, daar wordt alles geproduceerd. Alles wordt wel technisch ontwikkeld in Italië, in, uh, in de oude stad. In uh, Pesaro, zoals het heet, bij Rimini in de buurt. Dus alles wordt daar ontwikkeld en getest en gemaakt. En de totale productie is eigenlijk zoals 90% van alles wat hier in de hal staat daar ook geproduceerd. Al ruim drie jaar, bijna vier jaar zijn we marktleider in Italië. Dus Europa ligt daar heel erg goed op mee. We hebben een prachtig woord assortiment van licht van 125 cc in drie uitvoeringen eh, tot, eh, tot en met 800 cc. En ook de Leoncino, de 752, een prachtig mooie collectie. Dus, eh, ja, het gaat hartstikke goed.
Hello, this is uh, Radu from uh, Romania Moto Adventure. Uh, you can find us on uh, romaniamoto.com or romaniamotoadventure.com. Uh, it would be nice to put Romania on your list to travel by uh, bike. I, we still have the feeling it's a hidden germ in Europe uh, where everybody, everybody has heard about it, but very few have been there. What is nice to see in Romania, we have at least a world famous pass, which is difficult to pronounce, but I'll do it for you very slowly, Transfagarashan. Uh, this is uh, kind of well known. We do have others. In total, there are seven great passes. Uh, what you should visit in, uh, in Romania. What we do offer is, especially for people who do not have that much time to travel uh, to Romania and back, uh, you can fly into Romania in Bucharest, where we are based, rent a bike from us and go with a rental bike, either by your own in a self-guided tour or with us on a guided tour. Nou, ik sta nu weer buiten bij de motorbus in Utrecht. We hebben hier een paar uur rondgelopen. Een boel interessante dingen gezien. Ik, uh, ik hoop dat je de video leuk vindt. Als je hem leuk vindt, geef even een duimpje. Abonneer je op ons kanaal. En uh, tot de volgende keer. Houdoe!